Olá, bem-vindos ao canal Xerati. Tudo certo? Espero que sim. Estreando o quadro novo hoje, dica de emagrecimento para obesos. Sim, esse quadro não se trata de dicas fitness, dicas de musculação, de academia, nada. Se trata de dicas para emagrecimento de pessoas que têm obesidade e procuram salvar as suas vidas. Então bora lá para o vídeo e acompanhe com a gente essa introdução ao novo quadro. Sim, a obesidade é um assunto muito sério e eu escolhi exatamente esse mês para a gente tratar disso por a gente estar tá em plena campanha do setembro amarelo, tá? Por que setembro amarelo? Obesidade, sim, é um dos fatores que causa depressão e depressão é um dos fatores que causam suicídio. Então talvez esse primeiro vídeo seja um pouco pesado, um pouco difícil de conversar, de falar, mas é um vídeo introdutivo, porque o maior fator hoje em dia, de 90, se não 99% dos casos de obesidade, é o fator psicológico, está totalmente relacionado ao fator psicológico, tá? Então a gente vai estar tá começando a falar justamente desses fatores, eu vou contar um pouco de como é a minha história com a questão da obesidade alguns dos meus gatilhos e aí a gente vai começar a introduzir esse assunto em breve, futuramente nos próximos vídeos aí eu vou estar colocando tópicos vou estar contando com a ajuda de vocês também para a gente falar sobre as coisas, as dúvidas e as coisas que vocês mais têm dificuldade na questão do emagrecimento e a gente vai trocando informações, trocando experiências e se ajudando no meu caso, é o caso com a obesidade vem desde praticamente recém-nascido. Tive problemas de saúde, assim quando nasci, e nasci desnutrido, nasci pequeno, minha mãe teve eclâmpsia, foi uma gravidez difícil, eu não nasci saudável. E por fatores de falta de preparo psicológico, falta de preparo educacional, falta de estrutura mesmo para que a minha mãe é, lidasse com a situação, ela acabou complicando e criando uma situação é, futura para mim. A, o, os médicos passaram é, vitaminas, medicações e, e questões alimentares que ela maximizou, ela duplicou, triplicou e assim eu cresci. Eu cresci em um ambiente onde... A mãe educadora, que é a mãe que deveria é, ensinar a ter limites, ensinar os valores da alimentação, assim, ensinar vários valores é, sobre essa questão, eu não tive essa base. Então eu fui criado da seguinte forma, criança gordinha é criança saudável, criança que come é criança saudável. Então eu comia o quanto eu queria e o que eu queria dentro do que tinha disponível para mim para mim me alimentar. Então eu cheguei já muito cedo, desde criança aos extremos, tanto que tinha situações em, em que eu comia, comia, vomitava para comer de novo. E nunca tive um alguém que chegasse em mim e falasse não está errado, eu vou reeducar, eu vou mostrar que isso não faz bem. Então desde muito pequeno eu já tive problemas é, com essa questão. Como eu nasci e cresci em cidade pequena, então eu, tive, eu tinha muito pouco contato externo, então eu não tinha muitas referências. A minha referência é o que eu tinha em casa. E o que eu tinha em casa era isso. Então eu cresci sempre sendo obeso. Uma criança obesa e um pré-adolescente obeso. Logo aos 15 anos... Meu corpo já mostrou o primeiro sinal de que não estava suportando mais aquele tipo de vida e aquele estilo de vida. E por fatores que até hoje ainda exatamente não, não foram descobertos, porque na época meus pais eram bem humildes e a gente não teve condição 
de ir atrás de médico, então foi tudo meio que pelo SUS, e o SUS lá do, do, da década de 90 não era aquelas, aquelas coisas assim como não é hoje, ainda era um pouco pior. Então, o que, que aconteceu? Eu tive uma convulsão, e essa convulsão me levou até o hospital, onde simplesmente fui medicado, depois fui, tive alta, e aí criou um pouco de preocupação com os meus pais. Meus pais me levaram a médicos para né, buscar uma, um diagnóstico, buscar um tratamento. Aí a gente acabou encontrando uma, endo, uma endocrinologista, fez um tratamento comigo, fez uma dieta. Ela que colocou esse start na cabeça dos meus pais, que tudo isso que eu estava passando seria por obesidade. Essa parte física, certo? É... E começamos um tratamento Em mais ou menos um ano, um ano e meio de tratamento, dieta, medicamento é, Nisso com 15 anos já tinha pressão alta, já tinha problema de vista Tinha um pouco de diabetes Tinha vários problemas de saúde que um, um adolescente de 15 anos não deveria ter é... Mais ou menos um ano e meio eu perdi 50 quilos. Eu era um adolescente de 15 anos, tinha 120 quilos, baixei para 70. Ok, agora minha vida vai melhorar, vai tudo andar muito bem, só que não. Porque esse vídeo é justamente se trata disso. O problema maior da obesidade não é o comer, ou que comer, ou essas questões que envolvem a alimentação, mas sim a mente, a cabeça. Como é, durante os anos foram se passando, naquela época não, mas durante os anos foram se passando, eu fui descobrindo os gatilhos que me faziam comer. Tem um pouco do que eu falei um pouco antes aí da questão educacional, da questão de nunca ter tido uma educação alimentar ou uma educação que mostrasse que isso não é certo e isso sim ajuda muito então hoje eu que sou pai tenho essa noção é, muito grande de que eu tenho que educar minha filha a se alimentar bem a procurar coisas boas para a vida dela eu não posso simplesmente criar um, uma, um padrão e achar que esse padrão que eu sigo ou que eu acho que é certo no caso que acontecia antes é o certo então eu tenho que buscar informação eu tenho que buscar porque as coisas mudam o que a gente comia lá atrás hoje em dia é muito diferente então a gente vai falar muito nos primeiros vídeos da questão psicológica da coisa eu tenho ansiedade o meu gatilho principal para comer é ansiedade quando alguma coisa na minha vida não está bem eu fico ansioso. Quando alguma coisa na minha vida demora para acontecer, <coughs> ou algum projeto meu não dá certo, enfim, o, o que está relacionado à decepção acontece de, de eu ter crises de ansiedade e comer. <coughs> As crises de ansiedade que eu tenho o fator mais ameno hoje é a questão da comida. Eu já tive síndrome do pânico, eu já tive outros problemas de saúde relacionados a essa ansiedade. Inclusive, sou hipertenso já, tomo remédio de pressão desde os 12, 13 anos, vinculados à questão da ansiedade, que a ansiedade causa essa questão minha com a comida, e aí eu tenho... Essa, esse problema de hipertensão é, que a, esse problema de, de hipertensão que afeta a minha visão existe uma relação de prazer ao comer só que a gente que tem que tem problemas psicológicos depressão ansiedade, essas coisas esse gatilho é muito maior com a gente quando a gente tem certas dificuldades durante a vida, então a gente come muito Come por ansiedade, não come por fome, não come por vontade, come just, simplesmente para alimentar um gatilho. 
no modo geral, é exatamente isso. De alguma, alguma toxina solta no cérebro que eu tenho que comer para me sentir bem. E aí, chega em certo momento da nossa vida que a gente perde controle. Eu já cheguei a pesar 155 quilos. Há um tempo atrás, quando morava em São Paulo. De uns anos para cá, eu tenho feito o maior exercício, o mais importante da minha vida, que é a autorreflexão. É começar a refletir sobre as minhas atitudes, sobre o que eu quero para a minha vida, sobre a forma que eu lido com todos os meus problemas e principalmente com a alimentação. Então, para a gente começar a se ajudar, para mim começar a dar dica para você que está com obesidade mórbida, obesidade grau 2 ou qualquer tipo de sobrepeso, desde o mais extremo até o mais brando, a maior dica que eu posso te dar nesse primeiro vídeo é, primeiro faça uma auto-reflexão, se precisar de ajuda é médica, faça, não, não, não se sinta com medo de procurar um bom psicólogo, um bom psiquiatra, tá? para começar a fazer primeiro o tratamento mais importante que é o da sua cabeça. Ainda muita coisa a aprender, mas eu tenho muita coisa para passar para ajudar vocês que estão querendo sair dessa dificuldade que está acontecendo na vida de vocês e dessa prisão que a gente vive que se chama obesidade. Então, a partir dos próximos vídeos eu convido todos, a, todos vocês a se inscrever no meu canal, clica lá no sininho para você ver todas as vezes que eu vou postar, eu vou postar, tentar postar um por semana, mas quem quiser me acompanhar no dia a dia, eu, eu posto muita dica de alimentação, de treino e de dia a dia no meu Instagram, então eu vou deixar as redes sociais lá embaixo, tá? E quem quiser me seguir, fica à vontade, quem quiser entrar em contato comigo por essas redes sociais, perguntar coisas também, fiquem à vontade. Então, para que eu consiga manter o trabalho que eu estou querendo fazer, começando totalmente independente, tá? Uma questão que eu senti que eu preciso fazer para tentar ajudar alguém, porque outras pessoas que me inspiraram, fizeram e amaram. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, clique no sininho e a gente vai melhorando. Eu vou melhorando, vou aprendendo também a melhorar os vídeos, melhorar os conteúdos. Que eu, vou, que eu vou postar para vocês e a gente junto vai conseguir. Espero que juntos a gente consiga se ajudar e sair o mais rápido possível dessa situação e ter uma vida saudável, plena e uma cabeça, uma mente muito equilibrada e cheia de gratidão. Gente, obrigado pela atenção. Se inscrevam, cliquem no sininho, curtam, deem like para o YouTube. É, divulgar mais o conteúdo para vocês mostrarem que estão gostando e obrigado pela atenção próximo vídeo aí a gente se vê obrigado